स्टूडेंट्स नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर नंबर एट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ट्वेल्थ क्लास एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द सिंगिंग लेसन रिटन बाय कैथरीन मैंसफील्ड इस स्टोरी में मिस मीडोज जो कि एक मेन कैरेक्टर हैं और एक म्यूजिक टीचर हैं वो किस तरीके से बिगनिंग में क्लास की गर्ल्स से सैड सॉन्ग्स प्ले करने के लिए कहती हैं वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि बैसिल जिसने उसको मैरिज का प्रपोजल भेजा था वो उसके मैरिज के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है एंड लास्ट में मिस मीडोज क्लास की गर्ल से जॉयफुल सॉन्ग्स प्ले करने के लिए कहती हैं क्योंकि वो बैसिल जिसने उनका मैरिज का प्रपोजल एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था वो उनके मैरिज के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है सो so, इस स्टोरी में दिखाया गया है कि किस तरीके से लाइफ की सिचुएशन के अकॉर्डिंग मिस मीडोज क्लास की गर्ल से हैप्पी और सैड सॉन्ग्स प्ले करने के लिए कहती हैं नाउ लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ दिस चैप्टर मिस मीडोज अ म्यूजिक टीचर फील्ड विद डिस्पेयर वॉज वॉकिंग डाउन द कॉरिडोर टू रीच द म्यूजिक हॉल Miss Meadows was about to reach in the music hall and she was filled with despair that means she was disappointed the girls on the other hand were filled with happiness and excitement on the other hand all the girls were filled with happiness when she knew that when they knew that she is about to reach in the hall Mary Beasley her favorite student was there to play accompaniments at the piano Mary Beasley who was Miss Meadows favorite student was ready to play piano Miss Meadows was filled with anguish and in frustration as the girls to maintain silence as Miss Meadows reached in the class she was frustrated and she told all the girls to maintain silence The words of the letter sent to her by her fiance Basil pierced her to the heart. Means वो सारी girls से silence maintain करने के लिए इसलिए कहती हैं because the letter she had received by her fiance Basil made her so much disappointed. Basil had written to her that since he was not a marrying man, their marriage would be a mistake. He had written that he is not a marrying man therefore he will not marry her and their marriage would be a mistake Mary Beasley as a part of daily ritual offered Miss Meadows a yellow chrysanthemums but Miss Meadows ignored it chrysanthemums is a kind of flower and it is a symbol of positivity means wo usko ek chrysanthemums ka flower deti hain बट मिस मीडोज इसे इग्नोर कर देती हैं एंड आस्ट हर स्टूडेंट्स टू बिगिन एट पेज फोर्टीन अ लेमेंट एंड लेमेंट मीन्स सोरोफुल सॉन्ग्स प्ले करने के लिए वो कहती हैं शी आज द गर्ल्स टू सिंग इट विदाउट एक्सप्रेशन शी टेल्स ऑल द गर्ल्स टू सिंग इट विदाउट एनी एक्सप्रेशन शी वंडर्ड वॉट कुड हैव फोर्स बेसिल टू राइट सच अ लेटर एंड शी वॉज स्टिल थिंकिंग वॉट सिचुएशन हैज फोर्सड Basil to reject her marriage proposal Basil's words that he was not marrying man again occupied her mind Basil's words were continuously occupying her mind Miss Meadows then asked the girls to infuse their song with as much expression as they could after that Miss Meadows tells all the girls to sing their songs with their expressions as much as expressions they can show she instructed them to sing drearer as if cold wind were blowing through it and she tells them to sing monotone song the fact that their engagement was broken off tortured her she says so because their engagement had been broken off and the same situation was torturing her matlab wo सभी गर्ल्स से मोनोटोनस सॉन्ग्स प्ले करने के लिए इसलिए कहती है क्योंकि वो 
अब भी अपनी ब्रोकन इंगेजमेंट के बारे में सोच रही थी और यही सिचुएशन उसे टॉर्चर भी कर रही थी शी रिमेंबर द मेरेकुलस नाइट वैन बेसिल एडमिटेड दैट ही वॉज फॉन्ड ऑफ हर एंड शी रिमेंबर्स दैट नाइट वैन बेसिल एडमिटेड हर मैरिज प्रपोजल कंजॉइंट विद दीज थाट्स वॉज द आउटर रियलिटी इन विच शी आज द गर्ल्स टू रिपीट द सॉन्ग विद मोर एक्सप्रेशन एंड शी टेल्स द गर्ल्स टू रिपीट द सॉन्ग विद मोर एक्सप्रेशन द थॉट दैट शी वुड हैव टू लीव द स्कूल एंड डिसपियर समवेयर आउट ऑफ शेम प्री ऑक्यूपाइड हर द थॉट दैट शी वुड हैव टू लीव द स्कूल नाउ शी वॉज थिंकिंग दैट शी विल हैव टू लीव द स्कूल बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट टू शो हर आइडेंटिटी एज अ सिंगल वन यानी कि वो सिंगल रहते हुए अपनी आइडेंटिटी लोगों के सामने शो नहीं करना चाहती थी देर फोर शी हैड डिसाइडेड टू लीव द स्कूल ऑल्सो शी वॉज देन कॉल्ड अप बाय द हेड मिस्ट्रेस मिस वाइट एट द सेम टाइम शी वॉज कॉल्ड अप बाय द हेड मिस्ट्रेस मिस वाइट मिस वाइट हैंडेड ओवर टू हर अ टेलीग्राम फ्रॉम बैसिल और उसने उसको बैसिल के द्वारा भेजा गया एक टेलीग्राम दिखाया विच रीच पे नो अटेंशन टू लेटर मस्ट हैव बीन मैड वॉट हैड स्टैंड टू डे बैसिल और बैसिल में वॉट ही हैड रिटर्न दैट यू डोंट हैव टू पे अटेंशन टू दैट लेटर विच आई हैड सेंट यू अर्लियर एंड नाउ ही इज रेडी टू एक्सेप्ट हिज मैरिज प्रपोजल The fact that Basil would still marry her filled her with hope and joy. And the fact was that Basil would still marry her, and Basil was now ready to marry her. This thought filled her with so much hopefulness and joyfulness. She went back to the classroom and asked the girls to sing a happy song. Now she tells all the girls to play happy songs. when she knew that basil had accepted her marriage proposal miss meadows thus sang with a voice full deep glowing with expression now she starts singing joyful songs with full expression so is story mein dikhaya gaya hai ki kis tarike se life ki situations ke according miss meadows class ki girls se joyful or sad songs play karne ke liye kehti hai